cho vua tịnh phạn mình có thể đi được lo là cái nhan sắc do vua đà la mình khó mà dứt được bị nàng quá đẹp và nàng cứ quân quỷ bên thái tử hoài không rời nửa bước thái tử khó mà đi đi thì nàng, nàng hay mà dưới cái trang quốc sách mà mới có một vài năm hương lửa luôn mặn nồng thì làm sao mà đó đi được thì cuối cùng sau cái bữa nhà vua biết nó bảy ngày tiểu yến ba ngày đại yến thì sau khi mà các cung nữ mà mệt mỏi rồi tho son rồi phấn rồi nó chảy về xuống coi cũng như là <cười> là cái rỉnh cống vậy rồi cái mùi rượu thịt với mùi mồ hôi nó nực nồng thì thái tử thấy mình không thể ở trần chờ nữa thì tới mười một ngày hai giờ khuya tất cả đều ăn giấc nằm la liệt ở trên ở trên mặt đất ở trên cung điện thì công chúa cũng mệt mỏi mới vào trong phòng ngủ với đứa con thì thái tử nấy mình cái lúc này lúc phải ra đi thôi không thể chần chờ nữa ngài mới vô thăm công chúa lần chót thì ngài mới từ giả đứa con thì ngài nghe vấn đề chư thiên kêu gọi đó thái tử ham thi giấc mộng vàng chết rồi danh lợi cũng theo tay con đường giải thoát là trên hết Chỉ có đạo vàng mới giải nghiệp quan Thì Ngài thấy cái tiếng kêu ở trên chư thiên Ngài biết cái giờ điểm đã tới Thì Ngài mới từ giả công chúa Công chúa ngủ mê man Sao có bữa yến tiệc rồi Chắc bà cũng có uống chút rượu Thì nói, em hãy hy sinh hạnh phúc mình Để anh tìm đạo cứu nhân sinh Tình ta nay đẹp đẹp Mai không đẹp Mai thì công chúa cũng thành bà già thôi Tình ta nay đẹp thì mai không đẹp Lưu liếng làm chi một bóng hình Rồi Ngài mới kêu sa nạc với con ngựa kiền trắc Phóng ra khỏi thành Rồi đi vô trong rừng Rồi người cắt tóc giao lại cho sa nạc Đem về cho vua cha Sa nạc khóc sức mướt không chịu đi Thấy tử ông phải đi về cho cha biết Rồi ta đắc quả rồi ông phải xuất gia Rồi theo thái tử Thì lúc đó Ngài chưa đắc đâu Ngài phải 6 năm khổ hạnh 6 năm không tắm Chúng ta phải ghê nhỉ? Ăn một ngày có một hột mè thôi Tới chết giấc Rồi 5 năm tìm lão Đi tìm hết khắp Ấn Độ Ông thầy nào ngài cũng học hết Thì có hai ông thầy giỏi nhất Đó là quốc đầu Long Phất và Alala -la. Một ông dạy cho ngài vô sử sứ Nó giống hệt như là A-la-hán Và một ông dạy cho ngài phi phi tưởng là Như Lai Nó giống hệt như Như Lai Ngài tu mỗi một ông Nó bảy bữa là ngài đắc A-la-hán Đắc Như Lai thì Ngài thấy không phải Mà nói cái này đồ dỗm Đồ này đồ nhái giống chứ không phải Thì Ngài mới giải thích cho hai anh thầy Về cái chỗ sơ hở đó Hai anh thầy hiểu Nhưng bây giờ xin về trình bày Có quả láng thật quả như lai thật như thế nào Ngài nói tôi chưa đắt được Nhưng mà tôi thấy cái chỗ sai của hai thầy Nói bây giờ Ngài đi kiếm hết Ấn Độ Không ai cao hơn tụi tôi nữa Thì Thái tử nói phải Phải Tôi biết rằng bây giờ tại Ấn Độ không ai cao hơn hai ngày Nhưng mà đây không phải là đồ thiệt Tưởng rằng đồ thật mà quá đồ chơi Bây giờ tôi phải tìm Ở trong xác thân của tôi Thì quý vị thấy rồi cũng trở về mình thôi Hẳn nhờ định trí tìm ra Xếp chân ngồi lại kiếp già công phu rồi Xếp chân ngồi lại mới nhìn lại cái xác thân này Thì ngồi nhập định 49 ngày Ngài mới xuống dòng sông Ni Liên Ngài tắm 4, 6 năm không tắm Rồi Ngài sau khi lên rồi Ngài khỏe quá rồi Ngài cô Su già ta mới đem cái bát sữa Sữa bò đấy Nặng của bò nấu đi nấu lợi chín lần Tôi là Lạc Tô Mới đem cúng Ngài mà uống vô Ngài thấy khỏe vô cùng Thì Ngài mới lợi cái gốc cây bồ đề Bên dòng sông Ni Liên Cái cây nó phủ hết một gốc trời Đẹp quá trời đẹp Ngài mới chỉ ta lên trời thề Nếu tại cái bồ đề này mà ta không thành chánh giác Ta không tìm được cái dứt sanh tử Ta không chịu cải sửa sanh tử đâu Ta không chịu làm người trời đâu Ta muốn làm Phật Mà dầu máu ta có khô xương ta có mục Mà ta không tìm được cái chấm dứt sanh tử Thì ta nguyện chết tại đây Rồi Ngài mới lót cỏ Lên cái bồ đoàn Ngài leo đó Ngài ngồi Ngài nhập định luôn 49 ngày 49 đêm không ăn uống gì hết 
Vì khi sao mai vừa ló dạng Tức là năm giờ sáng Giả dạ đổ minh tinh nghi tiện thành chánh giác Ngài đắc quả Hào quang chiếu rực khích cả một cốc trời Sau khi xả thiền cái ngày Kính nhập định bỏ xác luôn Ngài nói cõi đời này không có đổ được Cái đạo mà ta thấy á nó đi ngược dòng đời Ngài lấy cái bát của Ngài thả xuống dòng sông đi liên Dòng, dòng chảy xuôi cái bát chảy ngược Ngài nói đạo ta vậy đó Cõi đời này chúng sanh thích vật chất Thích hưởng thụ càng trề Nhất là thời buổi này của chúng ta Chúng ta quá hưởng thụ Hồi xưa đâu có điện, đâu có nước Ta sống với trời trăng, gió, mây, nước Ta sống rất là gần với thiên nhiên còn bây giờ chúng ta sống bằng nhân tạo cũng như cái phần này Hồi xưa chúng ta nhớ Đức Phật tiếp pháp ở dưới gốc cây không à Đâu, đâu có cái phòng nhà giảng như vậy Không có Thành ra cái thời buổi này Thời này là mưa đó Thế nắng là tôi ra ngoài giường tôi tiếp Tôi không tiếp trong này Khỏi có vật máy khỏi có gì hết Chúng ta sống thì bây giờ đó Khoa học mấy nhà bác học kêu gọi Con người chúng ta trở về thiên nhiên Lớp hồi đó thì nhà lầu Bây giờ nhà lầu có trăm tầng Bây giờ đòi nhà trệt Máy máy lá hoặc là máy tranh Hồi xưa máy tranh không à Nhà tôi thì rất nghèo nàn Máy tranh rất rất một gian sơ sài Nhưng tôi yêu quý lắm Tại vì cùng cha mẹ tháng ngày nấu nước Máy tranh là thật là mát Tôi ở đó đi cho nhà tiên tôi tu Cũng có cái cốc bằng máy tranh Bằng ngày Mát thật là mát Tranh nó lột dậy nha mà máy tranh một cái mười mấy năm nha bằng đêm nó ấm vô cùng Còn bây giờ mình nhà nhà nó là lâu Mà ở tới bảy tám tầng trên đó Trời nó nóng muốn chết luôn Hoặc máy này nó cũng không hết nó Rồi bây giờ có máy điều hòa Mà quý vị vô đó lâu rồi quý vị ra Mà không từng quen nhảy ra ngoài liền Cái là xỉu liền Tôi bị mấy lần muốn xỉu Cái không khí trong đó nó tốt Mà ở 26 độ 24 độ ra ngoài cái đó 34 độ chặt cho tới 10 độ ra thì nó muốn ngất liền Còn quý vị muốn mát nhất quý vị biết đi đâu không Quý vị kiếm cái cây cổ thụ quý vị Lấy cái chiếu quý vị trải quý vị ngồi ở dưới cây rồi trời ơi nó mát thì sao đó. Thế đó người bây giờ mình ngu hồi xưa nhiều Hồi xưa các vị thiền sư mấy vị xuất gia là ta ngồi dưới cốc cây không Ngày đi sinh ăn đêm ngủ dưới cột cây không cái gì thoải mái bằng ngủ với cột ở đây là quý sư tôi không cho ngủ ở trong cốc không cho ngủ nhà toàn ngủ ngoài trời không mỗi vị con cái đơn nhưng cái ghế ngồi thì ngủ ngoài trời nó mát vô cùng thức dậy thật là tỉnh táo khỏi quạt máy khỏi máy điều hoài có cái máy của trời đất gió hiu hiu thì nó mát mẻ vô cùng thành ra con người bây giờ nói văn minh mà tôi thấy ngu hồi xưa hồi xưa ăn cơm nấu là ăn liền còn bây giờ mình vô hộp vô này kia mì gói này kia gạo gì để 2 năm 3 năm không hư có cái đát quá đát thì hư rồi đổ nước sôi vô ăn thiếu chất bổ thiếu sinh tố mất thiên nhiên rồi ung thư đủ thứ hết ung thư phổi ung thư thận ung thư gan ung thư bao tử ung thư ruột cái đủ thứ ung thư hết nó còn chất bổ nữa tính là đồ độc đồ quá chất Muốn giữ lâu 2-3 năm thì sao Trộn thuốc bảo quản vô đó Cái gì đi coi mấy cái hãng Cái gì cũng phải có thuốc hết Còn nếu chúng ta gồm gọi lứt Và chúng ta dùng cho khô Thì chúng ta sấy để trồng 3 tháng là hư mốc rồi. Còn bỏ thuốc bảo quản vô 3 năm cũng chưa mốc nữa. Mà thuốc bảo quản là thuốc độc giết người Rồi bây giờ lại thêm cái bột ngọt nữa Đâu có thiên nhiên <cười> Rồi để quá chất thôi Ăn vô là ung tư, tiểu đường, tai biến Rồi bây giờ có thứ bột ngọt thiên nhiên Cũng giống như mình nó lấy cà rốt, lấy củ cải đỏ, củ sắn Rồi cứ nó nấu rồi có nồi bự vậy Rồi nó sấy cho khô lại thiên nhiên đấy Để 3 tháng là hư Muốn cho không hư trộn cái thuốc bảo quản vô 3 năm chưa hư Rồi thuốc bảo quản là cái thuốc giết người Giờ <cười> đã coi Thành ra con người bây giờ bệnh đủ thứ hết Bệnh là do ăn uống Rồi bây giờ lại bỏ bơm nguyên tử rồi đốn rừng nữa Thì chúng ta biết đó cái cây đó Bằng ngày nó thả đó oxy Tức là chúng ta nghẹt thở không được Chúng ta thở bệnh oxy đó là cây nó thả đó oxy 
Chúng ta hít cái nó khỏe vô cùng Thành ra ban ngày tới dưới gốc cây ngồi nó khỏe vô cùng 